好嘞，那个我马上回去啊。朱法官，感觉怎么样？我始终觉得呀、啊，这个调解不是最好的方法，你觉得呢？富祥这个交易是否有效，值得商榷。嗯，朱法官还是比较明智的。你后面什么打算？当然是起诉富祥他们。他们用这么烂大街的方法来对付我的当事人，你觉得我会让他们得逞吗？我下午就飞广州。你飞广州干嘛？他们购买股权的公司以及股权交易中心都在广州啊，我肯定是在广州起诉他们更好啊。这个你不会不知道吧？收集其资料，直接去本院诉富大金十五号窗口跨越立案。你后面直接在网上开庭就行，啊，嗯，真的，哎呦，现在国内都这么方便了，哎呦，太感谢你了，谢谢提醒，要不然我就白跑一趟。这个案子弄成这样，也是我没有想到的。哎哎哎，不说这个，不说这个，呃，你还需要好好修炼，跟你师傅比起来，你确实。你将来一定能超越你的师傅，加油！哼，得了吧，早知道不把跨越立案的事情告诉你你们俩干嘛呢？啊啊！发微信呢？有什么话就直接说呗。我不是，看你心情不好，怕吵到你。我心情怎么了？挺好的呀。哎，算了，这案子弄成这样，那也不能赖你啊。谁知道这福祥会这么绝吗？哦哦哦，对对对，我要是女人，我也会跟他离婚的。他们俩关系太复杂了，跟你没关系。对对对，你们俩也别安慰我了，我知道我自己的问题在哪里。吴华说了，他以前就想过离婚，但没有离成。我就是在想，如果我不那么着急，再多一些沟通的话，是不是吴华就能冷静下来？福祥也不会做的这么绝的，但你有没有想过，这治标不治本啊？吴华的诉求呢是重回职场做事业女性，福祥不同意啊。那就算这次他妥协了，下一次、下下次呢，你管不了的。所以我觉得你这是快刀斩乱麻，没毛病。哦，那如果吴华和艾伦的身有起色的话，会不会和福祥的矛盾就没有了？不是，你你干嘛总是把责任往自己身上揽呢？对于我们来说，这就是卷宗；可对当事人来说，那就是人生啊。能卷和，我真心希望每一段感情都能长长久久。朱云，领导，你这是下班了？啊，到点了呀。到点了就走啊？现在什么时候？寂寞冲刺的时候。你看看别人有走吗？那我叫他们跟我一起。朱云，不是我说你啊，你平常到点下班走也就算了，大家都在忙，你还在这么特立独行。你太不像话了吧！我男朋友叫我陪他看家具。你男朋友重要还是工作重要啊？你老婆重要还是工作重要啊？想好了再说啊，方婷，我可是有嫂子微信的。你威胁我？不是周云，你觉得我管不了你了是不是
。不是领导，我年纪也不小了，我再嫁不出去，我就该孤独终老了。咱们女法官找对象多难，您不是不知道，你真想让我们法院变尼姑庵啊？都不结婚，谁生孩子？都不生孩子，国家的未来何去何从？这可是政治问题，对吧，方婷？走了，拜拜。让年轻人给怼了吧！这这这简直，现在的孩子个个说不得。那怎么了？对我不好待了呀！你看看，你越让他低调，他越跟你对着干。现在这孩子真没法说。你这就是老年人，人车怎么了？衣服怎么了？那父母的实力自己买的，你怎么着看不惯？你给人开了，你做得了主吗？还不供起来，让他们好好干活。我告诉你啊，你成天吊着个脸，我跟你说，我们这些老年人愿意累死，这活也干不完呀。那我也不能这么惯着他们呀。哎，哎，你现在这表情就叫一嬷嬷，知道吗？什什什么意思啊？那不能告诉你啊，这种年轻人的语汇，你个老年人听不懂，得多学习啊，要不然可有代沟了啊。来，给。回家吧，累了。这才逛几家啊？你都累了。真的要回去了，回家还有工作要处理呢。哎呀，说那点钱操不完的心，辞职得了。哎，圆圆，鞋。哎，怎么了？随口就让别人辞职，你礼貌吗？你以为我那个工作是谁想干就能干的吗？我告诉你，法官我是肯定会干下去的，干到退休为止，赚了多少无所谓，是我乐意。好了，我的中法官大人，我错了，我不提了。你看这人多地有聊，你先把鞋穿上吧，我们出来。走吧，回家吧。嗯，啊，嗯，什么？耶！走喽。吃上了糖醋小排，今天给你打包了一份最大份。哎呦，哎，你发微信的时候，我这饺子都下锅了。哎，我跟你说，我今天去超市啊，看见这个虾黄饺，说这里头呀有一整只的虾，还有菜和肉，我就想着买回来尝尝。哎呀，来，哎呦，一块吃，香吗？喜欢，哎呀，其实我觉着呀、啊，还是你们法院好。你看，有食堂，有澡堂子，还有理发的地儿。嗯，哎呀，可不像外头那些企业，看着洋气，没人味儿。哎，你今晚上是不是还得加班啊？嗯。那你多吃点啊。嗯。我跟我妈再给你煮。以后你少吃点零食，多吃点正经饭。遵命，张老师。有心事啊？没没有。嗯，我就怕别别扭扭的吃饭，不说别吃。其实也没有什么事儿了。哎，你平常上楼那脚步跟飞了似的，你看你今天。跺那楼板跺得跟地震似的，肯定有事儿。周老师，你真有做间谍的潜质啊！行吧，妈，我问问你啊。嗯。这我小时候啊，看你听何奶奶不对付，也听听骂我爸。那你有没有想过去和他离婚呢？什么意思啊？你这么说是不是怪我给你留下心理阴影？我觉得没这个意思。
是家庭的事儿，只要没有原则性的问题，吵了闹了散不了。那什么是原则性的问题啊？我不说。为什么呀？怕你受不了啊。哟，这周老师啊，我受不了，你也太看不起你儿子了。我这一年办多少个案子啊？好歹我也是个法官，什么大风大浪没见过呀？你不能小看你儿子，说吧。我跟你说啊，这普通人都认为离婚那就是什么爱不爱了，外头有人什么的。我告诉你，这都是小年轻谈恋爱的思路。嗯，真结了婚，闹到离婚那一步，你甭管他面上理由是什么，那肯定是日子过不下去了。我和你爸，那我还有力气骂他。啊，那妈，这听你这么一说，这我爸还得感谢你喽。那可不，哎，我跟你说，年轻的时候那可是有女的对你爸柔情似水的。后来你爸跟我说呀，他就喜欢我这款。<笑>哎，行，那个，看来我爸也挺特别的啊。没大没小。到底什么案子？妈，其实吧，就是一个离婚案。本来还是挺有希望的，这调着调着，我就给人家给调着急了。你还挺看得起你自己哈，还调着调着调离了。你就是个法官，我跟你说啊，缘分是天注定的，不是什么事儿法官都能解决的。嗯，大妈，这听你这么话呀、啊，你是在夸我呢，还是在贬我呢？你自己体会吧。吃。我还挺怀念小时候的，怎么觉得家里这吵吵闹闹也挺有意思的？现在吧，就剩咱们俩。知道家里人少没人气儿，你还不赶紧抓紧？哟，我不说了，周老师，你又开始催婚了。来来来，糖醋小排来一个啊哦，哎。嗯嗯，骨头啊，骨头！哎呦妈，慢点儿，来来来来来，龅牙给割了，来来来来，行了行了行了。了。刚才广州的律师打电话来说，股权交易的案子，我们胜算可能不大了。没想到吴华这个律师。还有两把刷子，他是双核的，您觉得有没有可能去矿天树那求求情？没必要，这个徐天律师撤了，吴华还会找其他律师来。事情闹成这样，吴华，那肯定不会放过我的。副总，我有个想法。说，我觉得您现在改变态度，去求吴华还为时不晚。只要能保住公司，什么都是值得的。至于以前发生的事情，您就推到我的身上。全体起立撤销原告鲁曼云与被告谭浩天的婚姻关系，本案受理费两百元，应适用简易程序减半收取一百元，由被告谭浩天承担。宣判完毕，毕庭。法院歧视我们艾滋病人，我不服。被告，我跟你说啊，你现在这个情况，就是你在结婚登记前没有告诉女方你的患病事实，你这就是侵害了她的知情权。只要女方在知道你患病后的一年之内，都是可以申请撤销婚姻关系的。这民法典一千零五十三条都写了。嗯嗯，警官，丽丽，好的，我会转达的。哎，好的，累死我了呀。安哥，嗯，刚刚福祥的律师对我连环夺命康啊，又怎么了？又怎么了？这福祥说了又想和好，希望你能从中斡旋，说服吴华不离婚。又改主意了。这富强到底想干什么呀？哎，行，那我给他打个电话啊。嗯。
。哎，周法官，有事儿。哎，你们素福祥股权交易的案子怎么样了呀？一审我们赢了呀。哦，现在是上诉期，但是他们还没递交上诉状呢。行，那我就明白了啊，谢谢。哎，这某人又掉头了呗？开辟死胡同肯定要掉头啊！那如果他真心悔过呢？绝对不可能！也别那么绝对啊！我呢，先跟他聊一聊。周法官，你是好了伤疤忘了疼吗？这不就是我们每天的工作吗？习惯了。谢谢啊。不行，我不是来回城，都是我的错，对不住周法官。这件事情啊，是我的秘书总暗示我说我的老婆吴华跟那个艾伦有不正当关系，哎，我就信了。然后呢，我就跟他搞了一个什么虚假交易。这件事情、啊。我主观臆断，也没有做调查，没有客观分析，就这么认为着，都是我的错，对不住。你也不用跟我道歉啊，我只希望这一次你能够真诚一点，毕竟那是你自己的婚姻。好，福江，你对吴华是否还有感情？有，可是你对你太太的行为实在是太狠了。周法官，我理解的一个好丈夫，就应该是努力在外面挣钱，让他的妻子在家里好好的花钱。我不明白。一个衣食无忧的女人，放着好好的日子不过，非要做什么事业女性？她知不知道，她过的生活有多少人羡慕？其实我真的不太理解啊，竟然华府，是你是和吴华一起打下来的，那你为什么就不能让她回来呢？我让她回来过，回来不到一周，就把我们公司库存三林的黄花梨给卖了。卖的倒挺快，他也觉得做了一笔大单，可是他不知道，这批货，是我们囤着等涨价的，结果可倒好，卖了不到半年，这黄花梨，市价翻了两番。还有一次，我一批上好的进口油木，他卖给他的闺蜜，卖出，比市场价高出很多，他觉得立功了，可是他不知道。这批货是我们留给老客户的，是要搭售着那些滞销的木头一块儿卖的。这种事情有很多。那这个，你没有跟他说吗？我委婉的提醒过他。委婉？怎么个委婉？他是一个出现问题，不会发现自己有问题，只会觉得你有问题的人。这件事出来了，他只会跟我大吵大闹。我现在工作很忙，就连吵架都要计算一下成本。他有大把时间，我没有，所以我只能旁敲侧击的哄着他，悄悄的离开公司。那这个事情，为什么你一早没有告诉我？我告诉你，你转达给他，肯定会激怒他。你错了，如果你一早告诉我，这个症结在哪里，我就会对症下药。可是经过这一番折腾，吴华对这段婚姻已经彻底的死了心。周法官，上次默默告我，是你力挽狂澜。这次，你也帮帮我。从一开始呢，我就和你说过，我希望你能信任我，能跟我说实话。可
来你并没有啊。默默的暗自你能赢，那是因为你真的没有做错。这个案子，我的确是爱莫能助。等等，周法官，我这个人，你能感觉到，是一个不善于表达的人。这件事情。我输得起，可我公司输不起。我公司能有今天，你也看到了，不容易。我公司有五百多号员工，他们背后是五百多个家庭，他们辛辛苦苦跟着我干，就指望靠着这份工作养活他们，养活他们的家庭。如果乌花掺和进来，这公司肯定完蛋，肯定出问题。到时候我怎么跟他们交代？我也跟你透一个底吧。我觉得乌花这次接受调解的可能性不大。如果这段婚姻……真的调和不了了，真的要离的话，我唯一的诉求就是吴华，他只拿钱，别拿股份。那你们双方就是都同意调解是吧？同意。好，那贝哥，辛苦你先出去等我一下啊。好。别走远了啊！你不管怎么说，把人家的狗给撞死了，你能说一点责任没有？我问过律师了，律师说他的狗没办证，那您说我有什么责任呢？狗没有证，他可以去补证，对吧？这跟你赔偿他这个事情这是两码事。反正我律师怎么说？你的律师是谁啊？赵世亮。那你这样，你给他打电话，我来跟他说。喂，赵律师，哎，好，你稍等啊。哎，赵律师，哎，我方远，啊，我跟你说一下这个狗的事儿啊。这个现在呢，双方当事人啊，他们同意调解，就是在这个赔偿金额上面存在一个比较大的分歧。那我个人的意见呢，呃，赔偿三千，这应该是最合理的一个数目，所以呢，我让他给你打个电话，你呢在电话里做做你当事人的工作，好不好？从各方面来看，这应该是最合理的一个金额了，好不好？好，你等一下，来，喂，赵律师，嗯，好好。好，那就是啊。那你觉得，你赔偿他三千这个金额，你认可不认可？认，认认可，认可。好，那你等一下啊。小陈啊，这样，你这狗啊，虽然是被他撞死了，但是你让他赔一万五，这也有点太多了吧？首先，我这纯种狗买来就两千。狗粮、疫苗、美容、看病，我都有发票的，我不是瞎说的。其次，我养了他三年，他陪伴了我三年，这不论是对我的精神还是情感，都造成了很大的伤害。是是是是是，这件事情呢，肯定是他的责任，但是你这些，你也不能都算进去啊。这样，我刚才跟他也沟通了，让他赔你三千，如果你同意，咱们就进去调解；如果你要不同意，那我也没办法了。行吧，就三千吧。呃，这个赔偿金额的事儿呢，跟你们双方都谈好了啊，你们也都认可。那个，修芳同志，给他们出这个调解书。在打的喽。啊，等等，我我再打个电话。麻烦您快点，行吗？哎，林哥啊，是我呀，还是我撞狗那事儿？现在他们让我赔三千，你说我认不认？我交给你一个人打电话了啊！说句话
。好，谢谢兵哥。可以了是吧？来来来，我我再打一个。喂，嫂子，是我呀，还是我撞狗的那个事儿？他们说要我赔三千，你说我认不认？我就给你一个人打电话了，你说句话。后面当事人都来了，嗯，有数，有数，好嘞，谢谢嫂子。行了是吧？来来来，给。不行，我想不通，我还是觉得我没责任。不，人家法官辛辛苦苦弄了一下午，你怎么答应了又反悔啊？你在浪费大家的时间、啊。我浪费时间？你为了一条狗跑这儿来告我？我看你时间多得很嘛！你怎么说话呢？一条狗咋了？一条狗也是生命啊！安静，你到底怎么说？我不调了，您判吧。法官，您判。风平之安子，我们怎么判呢？最少也得三千吧。他不如原告都不可能是这个数。方法官，就是，要不您还是帮我们调了吧。你这个人一会儿调一会儿判，一会儿调一会儿判。你当法院是给你开的？不是，其实那个三千块钱呢，我基本是认可的。我的意思就是说，看你能不能再少点儿。那你想再少多少？少五百两千五啊！你以为你这是出来买菜啊？你在这儿跟人讨价还价？走走走，要要不两千六百六十六，好不好？讨个口彩。我跟你说啊，你你你你你也听见了，我后面当事人已经到了，你在这耐心等一下，我一会儿完了来找你。哎，你。我我这事儿还没解决，您就要走，你这不是不是敷衍吗？这是我们还敷衍你啊？谁敷衍谁呀、啊，大哥？你这一会儿要求调，一会儿要求判，一会儿又要求调，你是我看你是真拿法院当菜市场了。不是，我跟你说，菜市场都没你这么讲价的啊！你就在这儿耐心等我，一会儿回来找你啊！别别别别，您耐心稍等、啊。我还有事儿，我不能天天跑法院。你们是在法院上班的，我我我也有工作呀，这是。师傅，真是辛苦了。要不后边这案子让我去调调试试？您先休息休息。没事没事，也不是所有的人都像他们这么墨迹。哎呀，就是现在一闭眼，全是狗。哎，要我说呀，咱们院里啊就应该设一个发泄室啊，弄几个人形沙袋在那儿，实在是憋不住的时候就哐哐过去给几拳，发泄一下。这是好主意，下次开会的时候我提议一下啊。啊、哦，方婷，当事人到调解室了。走。吴华，你已经开启了新的事业，完全可以有一个很好的开始。福家那边也已经同意，把你应得的股份折现给你。你为什么要和他搅和在一起啊？我觉得周法官的话有些道理，吴女士，我知道你对华府有情感。如果你继续追要股权的话，我觉得福祥没那么容易能让步的。现在的结局已经是我们能做到最好的结果了。当然了，我们法院也会尊重你的意见。男方一人持有原夫妻所有的公司股份，女方获得除公司股权以外的房产、存款、基金等等原夫妻共有财产，其余差额五年时间男方分期支付。这个方案，福祥、吴华，你们双方是否认可？认可。这是我们整理出一份吴先生跟吴女士共同拥有的一些资产。之前我也发给过徐律师。不对，好像还少了一笔。徐律师啊，我记得你跟我说过，像我这种全职太太离婚，民法典规定
，男方应该支付一笔家务补偿金，对吧？是。当然，如果你们不想支付的话，那就得重新来谈财产的分割问题了。有意思吗？有意思啊，富祥。是你给我上了一课，对自己的利益一定要寸步不让。你想要多少钱？法律规定多少我就要多少，多一分我不要，少一分也不行。我认为五万是一个很合理的数字。二十年呀，五万块。行，我没意见。不过，我还有一个要求。什么要求？起来了。这是五万块钱家务补偿费，按照你的要求提的现金。我可以走了吗，副总？你就这么着急、啊，就不能多等五分钟吗？请坐想，你记得吗？当年你做生意赚的第一笔钱就是两万块，你就这样摊在我面前，你跟我说：“老婆，我就喜欢看你数钱的样子，你就一张张数给我看，好吧？”那天晚上，我记得我那天晚上。一遍一遍，数了都不知道多少遍，数了一个晚上。你当时还跟我说：“老婆，我以后要赚很多很多的钱，我就要你这样一张一张的数给我看，我就喜欢看你高兴的样子。”咱俩谁也没想到。会有这么一天吧？钱已经有了。
。哎，干一杯。怎么样？你这来了这么久，都没来我们这个荣州的夜生活，好好体验一下，感觉怎么样？哎哎哎，什么情况？你约我出来的，你怎么不说话呀？哎，你是不是因为唐薇的那个离婚的案子呢？啊，那方便和我说说吗？我十一岁那一年，我爸妈离婚了。呃，为什么呀？因为我妈妈。在国外得到了一份更好的工作，我爸不同意。啊，嗯，那所以你爸爸提出了离婚。我妈提的。从我有记忆以来呢，我妈就是一个特别、特别果断、特别决绝的女人，所以他们很快就达成了共识，唯独有一个事情发生了矛盾，就是我到底该跟谁过。你知道他最后怎么选的吗？怎么选的？爸爸妈妈的事情，你都知道了吧？你们一定要离婚吗？现在妈妈问你，你要跟谁？我给你三天时间考虑。如果你愿意跟妈妈，我会带你走，带你出国，但你必须做好吃苦的准备。妈妈，你能不能不走啊？我必须走。从那次以后呢，我就彻底明白了。嗯。对于我妈来说，我可能根本都没有那么重要。你明白吗？一个。十一岁的小孩儿，简家女士就决定让我去决定自己的人生了。我就过了那一夜，我好像突然就长大了，我就要开始面对成人世界的残酷了。所以你恨他？恨吧。最后，我选择跟了我爸。但其实，在离婚之前，我一直都觉得我妈妈是我的骄傲，跟其他妈妈完全不一样的人，从来都不会去给你唠叨那些生活中琐碎的事儿。她总是一个风风光光的女人，把自己打扮得特别漂亮，永远追逐自己的梦想，追求自己的事业。小时候开家长会的时候，我都特别高兴，每一次我都把头昂得可高了。因为我知道，在人群里面最闪耀的那一个，一定是我妈。所以，我这么爱的一个妈妈，当有一天，她的果决落在我自己身上的时候。真的挺不好受的，我很难过。燕青，你也别恨他。或许呢，他也有自己的不得已。哎呀，你刚刚说的那段话，我不知道跟自己说过多少遍了，上万次了。但是我真的找不到任何一个理由，去说服自己原谅他。是，你说的也没有错。我问你说，我刚刚呢，结束了一个离婚案，男方呢是一家公司的老板，他呢，怎么也不同意，让他老婆和他一起管理这个公司，你知道为什么吗？公司有那么重要吗？企业有那么重要吗？难道比自己的人生伴侣、比自己的家庭还要重要？这家公司有五百个员工，那么就有五百个家庭。他不愿意去讨好自己的太太，因为
他不想给五百个家庭没有更多的未来。我们永远无法去理解别人，所以，我们不要轻易去定义每一个人，因为每一个人都是不一样的。唐薇，你的妈妈，包括我，我们也都是一样的。宽容一些吧，这样，也许你会快乐。跳动的。